Unser Ziel befindet sich im Südwesten Deutschlands. Wir reisen entlang des Neckars, von Laufen über Bad Wimpfen und Eberbach nach Heidelberg. Und natürlich bin ich nicht allein unterwegs. Ich habe jemanden an meiner Seite, der sich in der Region sehr gut auskennt. Das ist Nathalie Scherle-Walz, die kommt von hier und wird uns ihre Heimat zeigen. Nathalie, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch sehr. Kannst du auch richtig Schwäbisch schwätzen? Gar kein Problem. <lacht> ich kann es auch ein bisschen. Dann können wir also unsere Reise starten. Das machen wir hier in Laufen. Das ist nämlich die Geburtsstadt des Dichters Friedrich Hölderlin. Auf geht's. Los. <lacht> Eine kleine, aber hübsche Altstadt mit schön restaurierten Häusern befindet sich in der Nähe des Rathauses. Das historische Erkerhaus wurde 1651 erbaut. Nur wenig erinnert heute noch daran, dass der kleine Ort im Dreißigjährigen Krieg eine sehr unruhige Zeit erlebte. Seit vielen Jahrhunderten wird in der Region Wein angebaut. Das milde Klima und die sandigen Böden führen dazu, dass besonders Rieslingweine von höchster Qualität produziert werden können. Manch einer erkundet den ruhig dahinfließenden Neckar mit dem Kanu. Wir haben uns fürs Fahrrad entschieden. Und nach nur wenigen Kilometern erreichen wir Heilbronn. Mit über 120.000 Einwohnern ist die Stadt das Zentrum der Region. Andrea, wie versprochen, die Heilbronner Rathausuhr. Das ist Schön. wirklich eine ganz tolle Uhr. Schade, dass wir jetzt nicht um 12 Uhr oder um 16 Uhr direkt hier sind, weil dann siehst du nämlich, dass der Hahn kräht. Siehst du den? Ach ja, der Hahn. Mhm. Drüber die Böcke aneinander schlagen, die Uhrzeit. Und links und rechts hast du noch mal diesen Engel mit dem Zepter und der Stundenuhr, die dann in Bewegung sind. Und ja. dann auf der anderen Seite, der bläst dann Posaune. Eine Uhr von 1580. Isaac Habrecht hat die ja. Und oben sieht man die Uhrzeit und unten, was ist das? Unten hast du die Sternkreiszeichen und oben noch mal die Mondphasen. Also da, wo du die Sterne siehst, mhm. da taucht dann der Mond auf und geht wieder runter. Die gefällt mir. Und jetzt, Nathalie, ähm, müsstest du mir bitte noch die Kilianskirche zeigen. Ist das die, die da gerade läutet? Nein, die hat einen ganz anderen Klang, die Kilianskirche. Nein. Aber wir gehen trotzdem da gerne hin. Also hier siehst du jetzt diesen wunderschönen Turm. Das ist der erste Renaissance-Turm nördlich der Alpen. Eine Einturmfassade. Und das Besondere siehst du ganz oben, da ist kein Hahn drauf, kein Kreuz, kein kirchliches Zeichen. Ein Mensch, oder? Sondern ein Mensch, der Heilbronner Landsknecht. Hier nennen wir das das Heilbronner Kiliansmännle. Schau, da oben, da hast du das. Da ist so ein typisch kirchenkritisches Teil. Das ist während der Reformation auch entstanden und das ist jetzt ganz gut diesen doppelzöngigen Mönch, den Hans Schweiner, der den Turm gebaut hat, damals mhm. mit eingebaut hat. Also ganz viel Kirchenkritik an einem öffentlichen Denkmal, eigentlich was mhm. Besonderes. Ja, Reformation halt, ne? Ja, so genau. An. Mhm. Schön. Hier siehst du jetzt diesen ganz bekannten Altar von Hans Seifer, 1497 geschnitzt. Und zwar hast du unten in der Predella die vier Kirchenväter drin, die diskutieren alle über die Bibel, deshalb haben die ihre Finger da auch so in dem mhm. Buch drin, mhm. in der Mitte der Schmerzensmann. Und dann geht eigentlich Christus so nach oben durch. In der Mitte steht er bei Maria ein, als Baby praktisch im Arm und ganz oben ist dann der gekreuzigte Christus zu sehen. Nur wenige Kilometer hinter Heilbronn liegt unser nächstes Ziel. 
Da sind wir. Das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall. Da gehe ich jetzt rein. Das, das ist ganz schön, ne? Klasse. Mhm. Also ich war da schon ganz oft. Da gehe ich jetzt nicht mit. Okay. Wir treffen uns nachher in Eberbach. Wunderbar. Okay? Bis dahin. Bis dahin. Ciao, Tschüss. Nathalie. Das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall ist nach wie vor aktiv. Nur an Wochenenden und Feiertagen können Interessierte das angeschlossene Besucherbergwerk erkunden. Mit dem Förderkorb geht es hinab in die Tiefe. Fast 200 Meter unter der Erde befindet sich ein Labyrinth aus Gängen und riesigen Hallen, die faszinierende Welt des weißen Goldes. Lichtinstallationen verzaubern die gewölbeartigen Hallen, und in zahlreichen Projektionen wird die Geschichte des Salzbergbaus veranschaulicht. Kinder können sich an einer Abraumhalde auf die Suche nach kleinen Kostbarkeiten begeben. Salzkristalle, die glitzern wie Edelsteine. In der riesigen Geologiekammer unternehmen die Besucher eine Zeitreise in die Erde. Ein über 160 Meter langer Bohrkern gibt Einblick in das Erdinnere, in eine Zeit, als unser Planet noch von Sauriern bewohnt war. Während des Krieges wurden im Salzbergwerk zahlreiche Kunstschätze vor der Zerstörung geschützt. Auch der Altar aus der Kilianskirche. Wenn die Kinder Sprengmeister spielen, donnert und scheppert es ganz schön. Die Schutzpatronin der Bergleute, die heilige Barbara, wacht auch in Bad Friedrichshall über ihre Schützlinge. Und dann diese spektakuläre Laserinstallation. Die kurze Strecke nach Bad Wimpfen lege ich alleine zurück. Nathalie werde ich erst später wieder treffen. Schon von Weitem sieht man den blauen Turm, das Wahrzeichen der Stadt. Unter den Stauferkaisern wurde der Ort im Mittelalter zur Metropole. Kaiser Barbarossa baute die Marktstadt zur wehrhaften Pfalz aus, der größten nördlich der Alpen. Bad Wimpfen lebt von seinen gut erhaltenen Fachwerkhäusern und den engen, verträumten Gassen. Nette Geschäfte und gemütliche Gasthöfe runden das Bild ab. Fast an jedem Haus gibt es Blumen. Im Sommer ist das eine einzige Blütenpracht, die den ganzen Ort strahlen lässt. Überbleibsel romanischer Baukunst. Jede Säule ist anders gestaltet. Die Arkaden des Staufischen Palas präsentieren die Neckarlandschaft wie ein Gemälde. Und das ist der berühmte Blaue Turm, 800 Jahre alt. Hoch oben wohnt die Türmerin Blanka Knodel. Und die werde ich jetzt besuchen. Geht noch weiter hoch. Was ist denn hier? Lieber Gast, wer den Kasten in den dritten Stock trägt, bekommt ein Freibier. Danke, die Türmerin. Das probiere ich. So. Rückenfreundlich. Oh. Clevere Idee. Aber was tut man nicht alles für ein Freibier? Oh ne, da haben sie noch hoch. Puh. Hallo, grüß Gott. Das Hallo, finde Frau ich aber Knut. spitze. Das finde ich ganz toll. Stellen Sie es mal ab und kommen Sie rein. Oh. Und Sie laufen hier jeden Tag rauf und runter? Jeden Tag, ein, zwei Mal in der Woche. Oh, danke schön. Das ist alles organisiert. Kommen Sie rein. 
hier wohnen Sie? Ja, in einem Zimmer, 53 Quadratmeter. Jedes Ding ist eingeteilt wie im Schiffsbau, also jede Zentimeter ausgenutzt. Und hier habe ich mit drei Kindern neun Jahre gewohnt. In einem Raum? In einem Raum, ja. Sind Sie eine Künstlerin? <lacht> Na, ja, Lebenskünstlerin ja, vielleicht. Aber das glaube ich wohl. Ja. Hier ist die Music Hall. Mit meinen drei Kindern, Schön. die Eltern, die Großeltern, also eine Artengalerie. Und jetzt schlägt das Öhrle. Schön. Ja, ganz gemütlich, gell? Und hier haben die Mädchen geschlafen hier oben. Kinderzimmer. Ja, Kinderzimmer. <lacht> War der Traum aller Kinder. Da haben oft Kinder übernachtet, Schulkameraden, die fanden das geil. Ja. Und wenn sie dann noch ein Gewitter hatte erleben dürfen, das war super auch für geil. Dann. Ja, das glaube ich. Ja, das war ja sowieso der Traum aller Kinder, dann hier zu sein. Und für meine Kinder dann ganz besonders. Wer wächst schon in einem Turm auf? Ja, ne? da ja. hat sich auch was drum gegeben, hier ja. zu schlafen ja. als Kind, da ja. in dem Hochbett. Sagen Sie, und wie wird man Türmerin? Ja, ich könnte jetzt sagen, mein Ex-Mann hier, der war ein Türmer. Und der ist <lacht> da flott aus. <lacht> ja, ohne Türmer ist getürmt. Deswegen bin ich Türmerin, aber das stimmt nicht ganz so. Ich entstamme damals also der ältesten Familienbad Wimpfe. Mit uns fangen die Kirchenbücher an. Kann ich nichts dafür, aber das ist sehr schön. Ne? Und die letzten drei Türme, das waren fremde Auswärtige. Da hat sich niemand gefunden. Es muss ja auch von den Lebensumständen passen, dass man auf so einen Turm zieht. Und äh, mit mir ist also jetzt die erste Eingeborene wieder hier und der Kerl ist fest in fünfter Hand, wie sich das gehört. So sehe ich das. Toll. Und hat 800 Jahre auf mich gewartet, so sehe ich das auch. Ein treuer Turm. Ein treuer Turm, <lacht> ja, der nicht abhaut, ja, der nicht türmt. <lacht> Schön. Sagen Sie, und der blaue Turm, blau sieht er ja eigentlich nicht mehr aus, ne? Ja, aber das ist aufgrund von dem Schieferdach da oben, je nachdem, wie die Abendsonne äh, da drauf scheint, wirkt er wirklich blau, ne? Mhm. Das hat also nichts mit unserem Alkoholkonsum zu tun hier oben. Ach, das und sagen Sie, was machen Sie als als Türmerin, was sind da die Aufgaben heute? Ja gut, früher war das so, die musste nach Feinden Ausschau halten, die musste die Zeit schlagen und ganz wichtig war die Feuerwache. Ne? Heute kommen nur Freunde. Wenn ich zufällig <lacht> sehe, dass es brennt, rufe ich die Feuerwehr und die Glocke brauche ich auch nicht mehr zu schlagen. Das geht alles automatisch. Es ist eigentlich eine touristische Angelegenheit. Und wir haben hier die längste Türmertradition Deutschlands überhaupt, dass die weitergeführt wird. Ich finde es klasse. Das finde ich auch immer noch. Nach 16 Alles Gute, Jahren. Ja. Ja. Viel Spaß noch hier ja, oben. Danke schön. Ein bisschen beneide ich Sie. Ja, das dürfen Sie auch. Das ist wunderschön. Am Ortsausgang, unmittelbar am Neckar gelegen, befindet sich das Kloster Bad Wimpfen. Ein romanischer Bau aus dem 10. Jahrhundert. Vor einigen Jahren haben die Malteser die ehemalige Benediktinerabtei übernommen. Und von besonderer Bedeutung ist der hochgotische Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert. Ganz besonders gefallen mir die detaillierten Verzierungen an den Säulen. Nur wenige Kilometer stromabwärts. Schloss Horneck gehörte früher dem Deutschen Orden. Heute ist hier das Museum der Siebenbürger Sachsen untergebracht. Majestätisch thront es über dem kleinen Städtchen Gundelsheim. Eingebettet zwischen Wald und Reben befindet sich die älteste Burg des Neckartals. Burg Hornberg. 1517 hatte der wohl berühmteste Besitzer der Ritter Götz von Berlichingen, die obere Burg erworben. Schon bald empfand der Hausherr aber sein Dasein als ziemlich öde. Götz von Berlichingen war jahrzehntelang Gefangener auf seiner eigenen Burg. Da er während der Bauernkriege auf der Seite der Aufständischen gekämpft hatte, durfte er zur Strafe die Burg nicht mehr verlassen. Die Ruine lässt heute nur noch erahnen, wie es einst in dem Gemäuer zuging. Das Burg verließ. Eine kleine Horrorshow. Herr von Gemmingen, hallo. Hallo, Frau Griesmann. Freut, Freut mich sehr, sehr. Hallo. hallo. Es ist ein bisschen anstrengend, zu Ihnen hochzukommen. Ja, ist aber auch sportlich, hier <lacht> den Berg hochzufahren mit dem Fahrrad. Ja, ja geschoben habe ich größtenteils, nicht wahr? <lacht> <lacht> Sind Sie jetzt gerade aus ja. den Weinbergen gekommen? Ja, ich habe noch mal geschaut nach dem Reifezustand. Wir haben sehr schöne Trauben dieses Jahr. War sehr sonnig und trocken. Alles gesunde, top Trauben. Wunderbar. Schön. Gehen wir vielleicht mal rein? Ja, gerne. Wann gibt es den Wein denn dann? Ist der denn fertig? Ist denn die ganze Burg bewohnt? 
Ja, also wir wohnen ja jetzt nur in der unteren Burg. Also die untere Burg, die ist äh, also über 800 Jahre alt. Mhm. Der Götz von Berlichen, der hat in der oberen Burg wieder gewohnt. Ah, ja. Die ist aber heute nicht bewohnbar. Also als der Götz hier gewohnt hat, da standen die ganzen Dächer noch, aber das ist heute eine Ruine. Aber die untere Burg, das ist eine Stauferburg, die ist also sehr schön bewohnbar noch. 16. Mhm. Jahrhundert hat er da gelebt und ist auch hier mhm. gestorben, ne? Ja, der ist ja vor 450 mhm. Jahren dieses Jahr also hier mhm. gestorben auch. Also hat schon sehr lange hier, seit längste Zeit seines Lebens eigentlich hier gewohnt. Ja. Ja. Ich bin mhm. sehr gespannt, ja, mal rein. das zu sehen. Ja, gerne. Mhm. Dankeschön. Ja, das ist unser Archivgewölbe hier, also Aha. mit Bibliothek. Und äh, dann haben wir unsere Pergamenturkunden hier auch untergebracht. Was sind das für ja. Bücher? Ja, die äh, Bücher, die fangen so an im, also im 9. Jahrhundert mit der karolingischen Handschrift, äh, Handschriften. Dann gibt es äh, gedruckte Bücher schon so ab dem 15. Jahrhundert über die verschiedensten Themenbereiche. Pflanzen und äh, Kirchenkunde, Technik und so weiter, alle möglichen Bereiche. Ein toller Blick auf den Neckar. Und das sind Ihre Weinberge? Ja, also der Südhang hier vor der Burg ist komplett mit Terrassenmauern ausgelegt, neun Kilometer insgesamt. Und da ist die Arbeit im Weinberg alles nur von Hand möglich. Aber ja, ist ja gibt, ganz schön steil, ne? Geht nur. Ist sehr steil und äh, ist auch für die Weinqualität natürlich top. Mhm. So, und hier zeige ich Ihnen jetzt mal äh, mein Schmuckstück. Ja, gerne. Das ist also das, äh, Hand, also eine sehr äh, wertvolle Handschrift, also einzigartig weltweit. Es zeigt die glanzvollen Turniere des Mittelalters. Darf ich das anfassen? Ja. Ja, gerne. Also eine Papierhandschrift. Mhm. Und das ist alles handgemalt. Das ist eine sehr schöne alte Handschrift. Sehr also mit den Stammbäumen hier von, der, von den Gemmings und den Korrendorfern. Mhm. Was bedeutet Ihnen dieses und, äh, Buch, Herr von Gemmingen? Ja, für unsere Familie und für mich persönlich. Also ein ganz schöner, wirklich ein echtes, äh, ein kleiner Schatz, kann man sagen. Also auf das Buch bin ich wirklich auch stolz, weil das sich in der Familie jetzt auch schon über die Jahrhunderte gehalten hat und wir das auch eigentlich, wenn wir Gäste haben, auch wirklich gerne vorzeigen und hier auch dokumentieren können, dass eben wir in den alten Turnieren auch teilgenommen haben. Da war eine große festliche Veranstaltung, wo auch viel Publikum dabei war. Hinterher gab es dann auch ein großes Festessen und so weiter. Und manchmal war auch hier so ein Tumult wie hier dann, wo in diesem unruhigen Turnier 17 Franken und neun Hessen totgeschlagen und ertreten. Ja, und waren ja alles, alles hier äh, auf der Burg. Prächtig von den Farben her auch, dass sich das so hält. Wie mhm. alt ist das jetzt? Das ist jetzt äh, vier, über 400 Jahre alt. Ja. Mhm. Solange wie unsere Familie hier auf der Burg ist. Ne? Und dürfen Ihre Kinder eigentlich auch in solchen Büchern blättern? Das ist ja sehr wertvoll. Ja, also als sie noch ganz klein waren, da habe ich immer aufpassen müssen, dass sie nicht da, äh, das mit einem Malbuch verwechseln. Aber, <lacht> Vielen Dank, dass Sie mir das zeigen. So, und, äh, das ist jetzt die Originalrüstung vom Götz von Berliching. Ja. Der hat ja also im Alter von 24 Jahren schon seine rechte Hand verloren. Da ist eine Skizze ungefähr, wie die mechanische Hand dann da aufgebaut ja. war. Der wurde da ja dann der Ritter äh, mit der eisernen Hand genannt. Ja, ne? also der hat einen Knopf gehabt, da konnte also die Finger dann einzeln bewegen und mit dem Knopf wieder in Grundstellung bringen. Die Landschaft verändert sich. Die Weinberge weichen immer mehr zurück. Wir nähern uns dem Odenwald. Das Neckartal wird schmaler und der Fluss muss sich in immer engeren Schleifen durch diese einzigartige Kulturlandschaft winden. Vorbei geht es an Schloss Zwingenberg, das hoch über dem Neckar liegt. Auf halber Strecke zwischen Bad Wimpfen und Heidelberg, am Rande des Odenwalds, liegt Eberbach. Dort bin ich wieder mit Nathalie verabredet. Sie zeigt mir die vielen historischen Gebäude dieses mittelalterlichen Städtchens. Schau mal, da steht noch mal ein Ebo oben drauf. <lacht> Ein schönes Haus. Vier Türme der Stadtbefestigung halten die kleine Welt von Eberbach zusammen. Versteckt hier der Haspelturm aus dem 14. Jahrhundert, ganz anders dagegen der Pulverturm aus dem 15. Jahrhundert. Jetzt müssen wir den auch noch mal richtig betrachten. 
Der war bis oben hin voller Pulver. Nee, so bis zum unteren Teil. Und oben hast du dann noch diesen Kloppenteil, wo du dann auch suchen kannst. Mhm. Schöner Klopp. Da hockt gerade oben ein Vogel drauf. Sieht klasse aus. Der hat einen guten Ausblick. Ja. In den Boden eingelassene Zeichen weisen den Besuchern den Pfad der Flussgeschichte. Wir gehen entlang der Stadtmauer zu Turm Nummer 3, dem Blauen Hut, ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert. Und das ist der vierte. Ach ja, das ist ja der Rosenturm und deswegen auch die Rosen. Ne? Ich könnte mir denken, dass die heute die Rosen hier gepflanzt haben, weil der Rosenturm heißt. Aber eigentlich kommt es daher, weil früher hier die Rösser gedrängt worden sind. An dieser Stelle ja, an der, in Eberbach. Und das ist der älteste Turm von den vier Türmen von Eberbach. Auf dem Neckartal-Radweg fahren wir Richtung Neckarsteinach, immer am Fluss entlang. Kleine Orte und große Wälder wechseln sich ab. Das ist ja klasse, dieser Neckarradweg. Das ist ja einfach auch, um die Gegend kennenzulernen, eigentlich ideal. Im Fahrrad, ne? Ideal. Und du kommst richtig vorwärts. Also du hast echt eine lange Strecke, wo du am Tag hinter dich bringen kannst und kannst eine Menge dabei anschauen. Je weiter wir fahren, desto steiler werden die Hänge zu beiden Seiten des Neckars. Bei Hirschhorn macht der Fluss eine Schleife und fließt ein Stück durch Hessen, überlegt sich selber schnell wieder und kommt zurück nach Baden-Württemberg. Wir sind da, die Anlegestelle bei Neckarsteinach. So. Und nun? Jetzt können wir leider hier nicht mehr langfahren, weil die Radweg geht jetzt an der Bundesstraße lang. Ach so. Ich habe gedacht, schön. wir steigen jetzt hier aufs Schiff. Oh ja, ein weißes Schiff. Wir fahren Schiff. auf dem Neckar mhm. bis nach Heidelberg. Super, das okay. machen wir. Und dann sperren wir die hier ran. Ja. So. In den Sommermonaten verkehren regelmäßig Schiffe der Weißen Flotte auf dem Neckar. Sie verbinden Neckar-Steinach und Neckar-Gmünd mit Heidelberg. So. Alles gut? Ja. Also, los geht's. Guck mal, da vorne steht schon das Schiff. Ja. Die letzten Kilometer bis Heidelberg legen wir also auf dem Wasser zurück. Neckarsteinach weist übrigens die höchste Burgendichte im Neckartal auf. Vier Burgen auf engstem Raum, aufgereiht wie an einer Perlenschnur. Die übers Wasser flitzen, ne? Stimmt. Das sieht so ein bisschen aus wie der Albatros. Mhm. Richtig schön beschaulich geht's zu auf dem Wasser. Bei Neckargmünd haben wir kurz Aufenthalt an einer Schleuse. Wie weit werden wir denn jetzt abgesenkt? 3,80 Meter geht es jetzt hier runter, also das ist ein ganzes Stück. Nicht schlecht. Die Räder haben stehen lassen. Sehr gut. Hat sich echt gelohnt. Das hat sich super gelohnt. Und hier sieht man auch schönes Laub. Indian Summer am Neckar. Die berühmte alte Neckarbrücke zeigt uns an, dass wir unser Ziel erreicht haben. Musik 
Durch Heidelberg lebt ein ganz besonderer Geist. Die Stadt hat die älteste Universität Deutschlands, über 600 Jahre alt. Und man sieht hier ganz viele junge Leute, Studenten aus aller Welt und natürlich viele Touristen. Und hier über die Neckarbrücke kommt man in die Altstadt. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Das ist jetzt der berühmte Heidelberger Affe. Da gab es schon mal einen im 14. Jahrhundert und das ist der moderne Nachfolger aus den 80ern. Und das ist ganz bestimmt eins der am meisten fotografierten Motive in Heidelberg. Kann man sich zum Affen machen. Wie auf einer Postkarte präsentiert sich die malerische Altstadt Heidelbergs. Enge, verwinkelte Gassen, überall kleine Geschäfte und natürlich auch jede Menge Kneipen. Die Studenten haben die Stadt halt über Jahrhunderte geprägt. Das ist ein Studentenkurs und der gehört zu Heidelberg wie der Dom zu Köln. Also Heidelberg ist ja der Inbegriff der Romantik. Aber das war früher für die Studenten, man hatte ja Anstand, nicht so einfach, ihren Angebeteten eine Liebeserklärung zu machen, weil die jungen Damen auch meistens mit ihren Gouvernanten unterwegs waren. Also hat der Chocolatier Fridolin Knösel vor 150 Jahren diesen Studentenkurs erfunden. Da konnte man das Ganze mit Stil überreichen. Ich würde ja sowas ziemlich schnell aufmachen dann. Mal gucken, wie es schmeckt. Knusprig, mit Nougat, hm, lecker. Hätte ich auch angenommen. Ein Schmuckstück aus der Renaissance, das Hotel zum Ritter. Es ist eines der wenigen Bürgerhäuser, das die Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg überstanden hat. Und der Erbauer hat die Fassade mit Porträts seiner Familie verzieren lassen. Bei schönem Wetter findet rund um den Marktplatz auch der Alltag der Heidelberger statt. Hier sind nicht nur Touristen. Und in den vielen Cafés kann man für einen Moment das Gefühl haben, dazuzugehören. Es sind nicht die Museen und die monumentalen Bauten, die die Besucher faszinieren. Es ist das romantische Lebensgefühl, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Dichtern und Malern geprägt wurde. Jener träumerischen Epoche, von der die Stadt bis heute zählt. Ich besuche einen besonderen Ort der Heidelberger Universität, den Karzer. Ein Gefängnis für Studenten. Also das ist schon ganz schön unheimlich hier. Ich wäre nicht gerne hier gewesen und ich kannte so einen Karzer bislang auch nur aus der Feuerzangenbohle. Sie vielleicht auch. Und ich glaube, das war früher ganz schön kalt und muffig hier. Von 1778 bis 1914 wurden hier Studenten für sogenannte Kavaliersdelikte eingesperrt. Und die haben sich dann hier so die Zeit vertrieben mit Sprüchen und Zeichnungen, die sie an der Wand verewigt haben. Ah, hier. Einer für alle, alle für einen. Weil wir als ehrliche Leute fünf auf der Straße gefundene Bausteine auf der Polizei ablieferten, indem wir sie mit der Bezeichnung Fundobjekt in die Wachtstube warfen, sitzen wir hier als Märtyrer unserer Ehrlichkeit. Die Herren Seifert, Hauschild, Wolfin, Haarstrick und Rose. Sechs Tage gab es dafür. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass die ganz schön stolz darauf waren. Arrest gab es am häufigsten für Saufgelage und Aufmüpfigkeit gegen die Obrigkeit. Ich glaube, so ganz schlimm war das hier gar nicht. Die haben zwar die ersten zwei Arresttage nur Wasser und Brot bekommen, aber dann konnten die sich alles Mögliche anliefern lassen. Essen und sogar Bier. Ja, 
Und dann konnten die sich auch untereinander hier besuchen in den Keminaten. Also ich glaube, die haben hier richtig Party gemacht. Wenn die Nacht hereinbricht, erwacht das Leben in den Gasthäusern der Altstadt. Ich gehe in den Roten Ochsen, eines der vielen historischen Studentenlokale, das bis heute nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt hat. Hier auf diesem Heidelberger Friedhof liegt das Grab der Familie Sommerlatt. Sommerlatt? Da klingelt es doch bestimmt auch bei vielen von Ihnen. Sommerlatt ist der Geburtsname der schwedischen Königin Silvia. Und an dieser Gärtnerei hängt die schwedische Fahne. Das ist jetzt eine tolle Geschichte. Passen Sie mal auf. Hallo, Herr Mattes. Hey, hey. <lacht> Freut mich. Freut hey, mich hey, auch. das ist doch schwedisch, oder? Ja, das ist schwedisch. Und Sie gibt es ja nicht in Schweden, sondern nur du, hey, du. Ne? So. Mhm. Und jetzt müssen Sie mir noch mal erzählen, was Sie mit dem schwedischen Königshaus verbindet. Ja, ich bin ganz stolz drauf. Ich habe mitgearbeitet bei der Hochzeit äh, von äh, Prinzessin äh, Victoria und Prinz Daniel. Da habe ich sogar schöne Bilder gemacht davon. Die müssen Sie Kann ich Ihnen mal zeigen. Ja. Wie kamen Sie dazu? Warum haben die Sie engagiert? Ein Heidelberger Floristen. Ja gut, ähm, Mutter und Vater sind ja hier leider schon beerdigt und, und der Bruder ja auch. Und äh, da hat sich das so ergeben in einem Gespräch, äh, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu machen. Und dann habe ich nicht Nein gesagt natürlich. Und Sie sprechen ja Dialekt, das ist, glaube ich, der Kurpfälzer Dialekt. Ja, das ist, der, das ist unser einheimischer Dialekt. Mit der Königin dann auch? Ja, natürlich, die freut sich, wenn sie einheimische Töne hört. Ne? Ach, die will das dann? Ja, natürlich. natürlich. Ja, ja, da wird immer, immer geschmunzelt, wenn ich spreche. Ne? <lacht> die meisten Fotos habe ich ja selber gemacht. Mhm. Und äh, das ist das offizielle ähm, äh, Hochzeitsbild äh, von der Kronprinzessin und vom Prinz äh, Daniel Land. Ne? Super. Ja. Und da haben Sie... Auszeichnungen bekommen? Da habe ich meine, meinen Orden bekommen vom Königshof, also vom König. Steht sogar dabei, wo man tragen soll, dann an welcher Stelle. Wo muss man den tragen? Ja, so, so. Aha, okay. An der richtigen Stelle immer. <lacht> genau. Und da bin ich ja zu sehen mit der Kronprinzessin, mit der Victoria. Da hat sie uns besucht bei der Arbeit. Da haben wir in, also in, dem, in, dem, in der Altstadt, in der Gamla Stan, da haben wir da ein großes Zelt aufgebaut im Innenhof und da haben wir gearbeitet da drin. Und da hat sie natürlich. Welche Braut interessiert sich nicht dafür? Ja. Was machen die für mich? Das ist der mich? wichtigste Tag im Leben. <lacht> natürlich, natürlich. Da wäre ich natürlich. auch gekommen. Na ja, klar, da will man wissen, was machen die. Ne? <lacht> <lacht> Herr Mattes, herzlichen Dank. Ja, gern geschehen, mache ich doch gern. Und grüßen Sie die Königin. Ja, also ja, ja, ja. Wir sind nicht allein. Das Heidelberger Schloss ist die beliebteste Attraktion der Stadt. Besucher aus aller Welt tauchen hier ein in die romantische Kulisse und versuchen ein klein bisschen von dem zu erhaschen, was in der Literatur so blumig beschrieben wurde. Das Dafür ist es ja berühmt, das ganze Schloss. Also, das ist so eine ganz klassische Renaissance-Fassade. Toll ist halt, dass du da überall durchgucken kannst. Ne? Also, dass es nur noch so ein Relikt ist. Man hat ja auch hier lang darüber diskutiert, ähnlich eigentlich wie beim Berliner Schloss, ob man es wieder aufbauen soll oder nicht. Und dass man es jetzt als Ruine stehen lässt, das ist wirklich nur das untere Geschoss. 
das heutzutage bespielt wird. Und du hast halt solche Elemente von Gotik und Renaissance in einem Gebäude. Ja. Und viele Elemente, die da auftauchen, wie diese Figuren, mit denen hat sich Ort Heinrich, der das gebaut hat, tatsächlich auch noch mal so eine eigene Macht geben wollen. Also er hat alte testamentarische Figuren genommen, er hat Figuren der christlichen Tugenden eingebaut. Und all das sieht man hier bis in die oberen Szenen. Finde ich toll, dass man das so... Ja, so als Fraktur lässt, weil ja. dadurch hat es mehr Authentizität, ne? Ja, genau. Als wenn es nachgebaut ist. Ne? Nee, das, das macht wirklich Spaß. Und ich finde es klasse mit diesem Durchblick. Also das macht wirklich dieses Heidelberger Schloss aus. Und ja. ich denke auch diese ganze Romantik, Ruidenromantik, mhm. die wir im 19. Jahrhundert haben, mhm. die kommt natürlich von sowas ganz klar. Ja, man sieht den Himmel durch, ne? Das ja. ist einfach schön. Und da unten hast du das größte Fass der Welt. Da gibt es eine ganz nette Geschichte. Da gab es einen Kurfürst, der hatte eine Tirolreise gemacht, hat einen kleinwüchsigen Mann kennengelernt und dieser kleinwüchsige Mann, der war dafür bekannt, dass er unglaublich viel trinken konnte und den hat er mitgenommen hierher und hat gesagt, zu dem, wenn du das komplett leer trinken kannst, mein Fass, der wusste ja nicht, wie groß das ist, dann kriegst du meine Stadt und mein Schloss, der ist natürlich mitgekommen, war dann sein Hofner für die restliche Zeit seines Lebens, hat es natürlich nie geschafft, er war bekannt dafür, dass er am Tag 15 Flaschen Wein trinken konnte, wurde im hohen Alter krank, dann hat sein Arzt zu ihm gesagt, Trinken Sie doch einmal in Ihrem Leben Wasser. Er hat ein Glas Wasser getrunken und am nächsten Tag war er tot. <lacht> so viel zu diesem Fass. Also Andrea, du siehst, hier liegt dir wirklich Heidelberg komplett zu Füßen. Du hast die alte Brücke, die ist natürlich super bekannt, ne? über den Neckar rüber. Du hast die Heilige Geistkirche, du hast dieses ganz verwinkelte Kleine, was natürlich diese Romantik auch ausmacht. Und dann natürlich der schöne Neckar, der durch das Ganze durchfließt. Mit dem Wald im Hintergrund ist das natürlich eine super schöne Atmosphäre. Und man kann verstehen, warum das hier so romantisch empfunden wird von allen, die hierher kommen. Ist natürlich klar, wenn man das alles so sieht, dass so eine Stadt schon so viel besungen wurde. Der Studentenprinz zum Beispiel. Und ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ja, der Klassiker. Ja. Und es gab ja sogar einen Schlager in den 60ern, der es bis in die Hitparade geschafft hat. Natürlich damals alles in Schwarz-Weiß. Nathalie, das war jetzt richtig schön, dass du mir hier ja. oben alles gezeigt hast. Vielen Dank. Gerne. Ich fahre jetzt auf den Königstuhl hoch okay. und wir sehen uns später wieder. Ja, bis okay. dann. Bis dahin. Ciao. Ciao. Schön gemächlich geht es hinauf auf den 568 Meter hohen Hausberg Heidelbergs. Die elektrisch betriebene Standseilbahn ist die älteste ihrer Art in Deutschland. Seit 1907 wurde viel modernisiert, aber die Wagen sehen immer noch aus wie zu Kaisers Zeiten. So, jetzt sind wir hier oben auf dem Königstuhl angekommen, dem höchsten Punkt in Heidelberg. Von hier oben hat man natürlich einen super Ausblick über die Stadt. Es ist sehr schön, man kann wandern und es gibt ein Märchenparadies. Ganz verwunschen, ideal für einen Ausflug mit Kindern. Wer ist denn das? Das ist Joker, unser Weißkopfseeadler. Joker, sieht ja fantastisch aus. Und das ist ein Uhu? Julchen, ja, Julchen. ein Uhu-Weibchen. Jule, so hieß meine Oma. Ja. <lacht> Schön. Sag mal, Tinunculus heißt ihr ja. Was, was heißt denn das? Wir heißen Tinunculus oder die Falknerei heißt Tinunculus. Ja. Mein Großvater hatte eine Greifvogelauffangstation. Ich war ein kleiner Junge. Und meinen ersten Greifvogel, den ich erhielt, das war ein Falco Tinunculus, ein kleiner Turmfalke, drei mhm. Tage alt. Und diesen Vogel habe ich dann als Junge aufgezogen und mich darum gekümmert und den habe ich auch Tinunculus genannt. 
Und dann 40 Jahre später habe ich eine Falknerei eröffnet und die musste natürlich in Memoriam Sinunculus heißen. Ist klar, er war der Erste in deinem Leben. <lacht> Ganz ja. genau. Schön. Sag mal, und Joker, wenn ich den da so sitzen sehe, es ist ja schon ein wildes Tier und also sieht auch für mich gefährlich aus. Wie, inwieweit kann man die denn zähmen oder halten? Also zähmen kann man sie eigentlich nur mit sehr viel Geduld und über das Futter. Man bekommt im Laufe der Zeit so ein Verhältnis zu dem Vogel, der Vogel weniger zu einem. Das ist auch das Interessante an der mhm. Falknerei. Es bleibt immer ein wilder Vogel. Er braucht uns eigentlich nicht. Aber es ist halt schön, mit so einem Vogel umzugehen. Und wenn so ein Vogel dann hoch am Himmel kreist und man hat noch einen Kontakt zu ihm, das ist halt das Schöne an der Falknerei. Ja. Das freie Fliegen halt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ihr hier so mit den Vögeln arbeitet. Ja, gern. Wenn du Glück hast, legt er sogar ein Ei. Wenn du Pech hast, macht er was anderes, ein Schitterchen. Macht da aber nicht, brauchst du keine Angst haben. Den darfst du auch Feierabend machen, Julchen. Einmal noch zurück, ja, dann hast du Feierabend. Das lässt sich nicht zweimal sagen. Sehen Sie? Dieser Adler hier, das ist der Joker. So ein Weißkopfseeadler kann bis zu 50 Jahre alt werden. Vielleicht fliegt der Adler auch ein Stück raus. Wir können das mal probieren. Dann können Sie den... Oh, da kommt noch mal. Und Sie können noch aus einem größeren Beutespektrum schöpfen. Das sind ja klasse, diese Flugshows. Vor allem, wenn die so dicht über den Köpfen fliegen. Das ist ja, glaube ich, echt irre. Gute Arbeit. Herzlichen ja. Dank, dass ich mir das ansehen durfte. Weiterhin viel Erfolg Gern geschehen. und viel Freude mit den Vögeln. <lacht> und jetzt geht's zu einem der schönsten Aussichtspunkte mit Blick auf Heidelberg. Nathalie will mir erklären, was es mit dem berühmten Philosophenweg auf sich hat. Was Besonderes hier oben auf dem Philosophenweg. Ja, und der Philosophenweg, da dachte ich am Anfang immer, hier stehen unglaublich viele Denkmäler von Philosophen rum. Ja, dachte ich auch. Ne? Aber das heißt nur Student früher. Also ein Student war immer ein Philosoph. Und dementsprechend heißt dieser Weg einfach Philosophenweg, weil er schon Die mussten alle ein romantischer mal... Weg für jeglichen ja. Studenten war, um hier vielleicht den ersten Kurs während des Studiums zu haben. Der erste Kurs. Und die wussten alle erst mal ein paar äh, Semester Philosophie studieren. Genau, bevor das waren sie so ihr die Fach... sieben Künste, die man mhm. früher studiert hat. Ja. Und da hat Philosophie und Abend dann auch dazu ja, Da herrscht ja noch Anstand. Und dann konnte man auch küssen. Ja. ja. Nathalie, hier oben am Philosophenweg haben wir noch mal ja, eigentlich den perfekten Blick über Heidelberg, oder? Wir haben noch mal alles, was wir schon gesehen mhm. haben von der anderen Seite gerade ja. vorhin. Wir hatten das Schloss, wir haben die alte Brücke. Also wunderbar. Es war toll mit dir, Nathalie. Vielen Dank. Ganz wunderschön mit dir. Ja, es war echt schön, dass du uns alles ja. gezeigt hast, die schönsten Orte. Und ich denke, ich komme noch mal wieder. Das will ich schwer hoffen. Also es lohnt sich auf jeden Fall ja. wieder zu kommen, oder? Das mhm. hast du gemerkt. Mhm. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war wunderschön. Am Neckar entlang sind wir gereist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.